ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവുമായിരുന്നു സർ ആൽഫ്രഡ് ജോസഫ് ഹിച്ച്കോക്ക് ചലച്ചിത്രത്തിലെ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ജനുസുകളിൽ ഇദ്ദേഹം പല പുതിയ രീതികളും ആവിഷ്കരിച്ചു ജന്മരാജ്യമായ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നിശബ്ദ ചിത്രങ്ങളിലും ശബ്ദ ചിത്രങ്ങളിലും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഹോളിവുഡിലേക്ക് മാറി ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരനായി നിശബ്ദ ചിത്രങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ശബ്ദ ചിത്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി കളർ ചിത്രങ്ങൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന അറുപത് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹം അൻപതിലധികം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു ക്യാൻസ് വെനീസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര മേളകളിലും അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾക്കും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോക സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമശീർഷരായ മറ്റ് സംവിധായകരെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പുരസ്കാരങ്ങളെ ഹിച്ച്കോക്കിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ സിനിമകൾ വാണിജ്യ വിജയങ്ങളായിരുന്നു അഭിനേതാക്കളുടെ പേരിൽ സിനിമ വിപണനം ചെയ്തിരുന്ന ഹോളിവുഡ് സമ്പ്രദായത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ സിനിമകളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളോടെ സംവിധായകനായ ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുകയും സിനിമയുടെ പരസ്യത്തിനായുള്ള പോസ്റ്ററിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം ഇന്നും തുടരുന്നു കഥാഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള വൈഭവവും ഉദ്യോഗഭരിതമായ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിനുള്ള പാഠവും അദ്ദേഹത്തെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തി ഭീതിയിലും ഭ്രമണാത്മക കൽപ്പനയിലും ഊന്നിയവയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ അസാധാരണവും അപരിചിതവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ പലപ്പോഴും ഹിച്ച്കോക്ക് വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ വെച്ച് ഹിച്ച്കോക്ക് സംവിധാന മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് പലപ്പോഴായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും റെബേക്ക എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിന് മാത്രമാണ് മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടാനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ എറിൻ ജി താലബർ സ്മാരക പുരസ്കാരം ഹിച്ച്കോക്കിന് നൽകപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് ലേറ്റൺ സ്റ്റോൺ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് വില്യം ഹിച്ച്കോക്കിന്റെയും എം ആർ ജെൻ ഹിച്ച്കോക്കിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായി മൂന്ന് മക്കളിൽ ഇളയവനായാണ് ഹിച്ച്കോക്ക് ജനിച്ചത് ഐറിഷ് പാരമ്പര്യമുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്ക കുടുംബമായിരുന്നു അത് ചെറുപ്പകാലത്ത് പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം മൂലം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ജയിലിൽ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന കുറിപ്പുമായി ഹിച്ച്കോക്കിനെ പിതാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാത്ത കുരുതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും മോശമായ പെരുമാറ്റം നേരിടേണ്ടി വരുന്നതുമായ സംഭവങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് വികൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഹിച്ച്കോക്കിനെ മണിക്കൂറുകളോളം തന്റെ കട്ടിൽ ചുവട്ടിൽ നിർത്തുമായിരുന്നു ഈ അനുഭവങ്ങൾ സൈക്കോ എന്ന ചിത്രത്തിലെ നോർവൻ ബേഡ്സ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ രൂപവൽക്കരണത്തെ സ്വാധീനിച്ചു പതിനാലാം വയസ്സിൽ ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ പിതാവ് അന്തരിച്ചു ആ വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹം സ്റ്റാംഫർഡ് ഹില്ലിലെ സെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ്യൽസ് കോളേജ് വിട്ട് പോപ്പുലറിലെ ലണ്ടൻ കൗണ്ടി കൗൺസിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് നാവിഗേഷനിൽ ചേർന്നു ഗ്രഹം കട്സുമൊത്തുള്ള പ്രവർത്തനം ഹിച്ച്കോക്കിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ജർമ്മനിയിൽ എത്തിച്ചു എഫ് ഡബ്ല്യൂ മർണോവിനെ അടുത്തു നിരീക്ഷിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഹിച്ച്കോക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി ഫ്രാൻസോ ത്രൂഫോ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഫ്രിഡ്സ് ലാങ്ങിന്റെ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന ചലച്ചിത്രം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഹിച്ച്കോക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഗെയിൻസ് ബറോ പിക്ചേഴ്സിലെ മൈക്കേൽ ബാൽക്കൻ ഹിച്ച്കോക്കിന് തന്റെ ആദ്യ ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകി ദ പ്ലേഷർ ഗാർഡൻ എന്ന ഈ ചിത്രം ജർമ്മനിയിലെ യു എഫ് എ സ്റ്റുഡിയോസിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ ചിത്രം സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് മേൽ നിഴൽ വീഴ്ത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ ദ ലോർജർ എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ലണ്ടൻ ഫോക്ക് സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹിച്ച്കോക്ക് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ ചിത്രം സാമ്പത്തിക വിജയവും നിരൂപക പ്രശംസയും നേടി ഈ വിജയത്തോടെ ഹിച്ച്കോക്ക് മാധ്യമ ശ്രുതി ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ഡിസംബർ രണ്ടിൽ തന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായ അൽമാർ റിവിലിനെ ബ്രംടോൺ ഒറേറ്ററയിൽ വെച്ച്
കഥാഗതി പൂർണ്ണമായും ഒരു ഘടകത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു നൽകുന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുമെങ്കിലും ആധ്യന്തികമായി ഒരു സ്വാധീനവും ഈ ഘടകം കഥയിൽ ചെലുത്തുന്നില്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഹിച്ചോക്കിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രധാന വിജയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദി ലേഡി വാൻഷസ് എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ അമേരിക്കൻ ചിത്രമായ റെബേക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങി അമേരിക്കൻ ചിത്രമെങ്കിലും കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ഡാഫൻ ഡു മൊറിയറുടെ ഒരു നോവൽ ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ സർ ലോറൻസ് ഒലിവിയർ ജോൺ ഫോണ്ടൈൻ തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അക്കാദമി അവാർഡ് റെബേക്ക നേടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നിർമ്മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് സെൽസിനിക്കായിരുന്നു മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം ഹിഷ്കോക്കിന് നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചില്ല Trusted tradition of 155 years Chimanoor International Jewelers India UAE Kuwait Malaysia US